You look at me like I'm crazy. When I shut my eyes, I'm crazy. You look at me like I'm皆さんこんにちはベルチャンネルです。本日もご視聴いただきありがとうございます。えっとですね、今回はですね、えー、こういう動画かと言いますと、えー、キャンピングカーをですね、えー、購入して、えー、約1年半、えー、経過しました。で、まあ、あの、多くのところにもですね、えー、と、行って、このキャンピングカーで、ね、家族で、えー、旅行をたくさんしてきたんですけども、今回ですね、えー、こちら、えー、キャンピングカーのアミティですけども、えー、ちょっといろいろ事情がありまして、えー、手放すことになりました。で、の、今回はですね、えー、まあそういう、えー、経緯もありまして、えー、皆さんにですね、まあこのキャンピングカーアミティを、あまあ購入した後ですね、まあどこに行って、えー、実際これを、まあキャンピングカーをですね、えー、と初めて購入したわけなんですけども、まあ良かった点とか、まあ思い出とかをですね、少し、えー、話をしていきたいというふうに考えております。今日はですね、えっ、ー、と、キャンピングカーアミティで過ごす最後の日になりますので、まあ、少し飲みながらですね、えー、と皆様に、えっ、ー、と、このキャンピングカーを利用した、えっ、ー、と、今までのですね、感想などを含めて、えー、皆さんにですね、お届けしたいというふうに考えております。では、えっ、ー、と、まあ、記念日なので、ちょっと乾杯をしたいと思います。すいません、ちょっと、後ほど飲みますけど、まず今は、えー、とまだ喋れなくなっちゃうのでちょっとすいません紅茶にさせてもらってます。はい、はる<笑>ちなみに紅茶系です。はい、乾杯。えー、とまずですね、まあ、このキャンピングカーを、えー、購入して、まあ、どう変わったか、まあ、普段のですね、えー、生活であれば、まあ、旅行に行って、えー、と遊んで、えー、とホテルに宿泊してっていう形で、まあ、観光がメインになって、まあ、移動がねもちろん普通の車にはなるんですけどもやっぱりキャンピングカーを購入してみるとやっぱ宿泊場所っていうのが、もう今までであればホテルだったんですけども、まあホテルとかね、旅館とかになりますけども、まあそれがやはりこの車で、えー、過ごすことになるということで、まあ利用するところはどちらかというともうなんか RV パークだったりとか、えー、キャンプ場とかですね、まあそんな感じになるんですけども、うーんとですね、やっぱり変わったというと、まあ旅行が楽しくなったというかですね、まあ要は、今までで言うと、まあ、車で行くだけなので、車の中で過ごすって言ってもですね、まあ、乗るだけですよね。なので、えっ、ー、と、ニャロレってまた言うと。なので、まあ、キャンピングカーだと、やっぱ休憩休憩ですね。えっ、ー、と、まあ、旅行、あの、なんですかね。目的地に着くまでも、やっぱり中でですね、ゆっくり過ごすこともできますし、帰りももちろん休みながらゆっくり帰ることができるっていうところは、まあ良かったかなっていう感じですね。あとはやっぱり旅行に行く楽しみがかなり増えました。あの、今までとやっぱ違ってですね、まあ車で行けるとこ、もちろんね、えっ、ー、と、RV パークとかその予約とか、まあそういうのは必要にはなってきますけども、まあ単純にやっぱ本当旅行がね、楽しくなりました。でやっぱりあのコロナ禍というかですね、まあ、今感染でねなかなかまあ減ってない状況もありますけどもやはりまあそういう意味ではやっぱホテルとかそういう人がですねたくさん集まるようなところよりかは、まあ、こうやって家族だけでですね過ごすことができますので、まあ、感染の面でもですねやはりあの買ってよかったかなと思います。で
どんな買ってみてよかった<笑>シンプルによかったシンプルによかった何がよかった、うん、旅行やったらさその1年に何回とかねそんな頻回じゃない毎月とかじゃなくって。まあ、予約して、まあ、例えば USJ 行くとかディズニー行きたいのか温泉行きたいとかやったら、まあ、ホテルから何からとかしてそんな頻繁に過ごすこともできないんやけど、まあ、キャンプ、まあ、キャンピングカーでキャンプするって喜びがあるけお金がその分かかるけど子供たちと過ごす楽しく過ごす機会が増えたのがすごく良かった、うん、絶対忘れんもん大人になってもそうね、うん実際やっぱそのキャンピングカーを持つことであの、まあ、今もそうなんですけどあの庭でですね駐車場で、まあ、あの寝れるんですよちょっと今も,、ね、今,も今,も<笑>そう今も駐車場だけど、まあ、だからその何て言うんですかねちょっとまあ子供たちにとっては秘密基地みたいな感じで結構土曜日とか結構言われるんですよねあの今日キャンピングカーで寝たいとかだからまあちょっと私の仕事が。ない時はねもちろんいいんですけども仕事がある時はちょっと無理って言ってますけど、まあ、そういう意味でもやっぱ子どもたちもねやっぱあの気分転換にいいかなと思ってますそしたらですね、えー、と続いてなんですけども、まあ、あのこのキャンピングカーを購入して1年半になるわけなんですけどこの1年半で、まあ、どういうところに行ったか、まあ、利用したかっていうところをですねちょっとご紹介をしていきたいと思うんですけどもピンとしたところもあるね,、うん、そうね何回かねでまずは、えー、と一番初めにですねこのキャンピングカーを購入していったところが山口県の角島になりますこれが初めてねそう、うん、で、まあ、角島に行って、まあ、角島をですね少し観光して、まあ、海鮮丼とかねそういうのをあの食べてでその後下関の、えー、と RV パークのアルカポートに、えー、泊まってでそこが初めてやったねそう RV パークも、ねうん、車中泊そ,うなんですまあ、その後もですねアル,あのアルカポートは2回目とか,、まあ、なんか2回か2回か3回か唐戸市場があるそうそうそう結構子どもたちがですねアルカポートにある遊園地が好きで結構そこに行っててまああのねちょっと唐戸横丁ねうん唐戸横丁ね、うんまあ、あとあの唐戸市場とか、まあ、あのお寿司とか、えー、と海鮮丼とかですね、えー、と食べれるところがありますのでそうですねまあ、そこは結構行きましたねで、まあ、その後は、えー、とは、まあ、動画にもあげましたけども、えー、と大分旅行に行きました、まあ、大分はね、えー、と海卵行ったりとか、えー、とあとひょうたん温泉行ってでその日はね確か湯布院の RV パークのところに泊まったねあれが初めてやったかねちゃんとして撮ってっていう感じで、ね、撮影したのは初めてやったねあうん、多分角島は多分皆さんに動画は上げてないので、まあ、動画に初めて上げたのはもう大分旅行だったと思うんですよね。でえーとまあ、今まで行ったですねまず RV パークなんですけども、えー、とまずですね、えー、と RV パークの湯布院そして、えー、と鳥安久山とアルカポート下関あと湯の禅の里あとラズパークリゾートあとクジャクソと。水利公園福岡かな、うん、を、えー、とアートベイパークは以上ですね、えー、利用させていったり、ねうん、7つになりますけどもどこがいいこと RV パークの中でお互い一番好きやったところやろ、うん、じゃあいいここからでそう、えー、RV パークやったらどこかな結構 RV パークだけだと個人的には湯の禅の里かな、まあ、理由はただ単純に温泉が目の前で入れるというか家族風呂がですね、えー、と利用できるのでもう温泉目の前なんですよあのもう車止めてあの、ね、目の前というかもうほんと10秒十秒ぐらい、ね、家族風呂とかの温泉の施設の駐車場,、ね、駐車場トイレも綺麗やし、うん、そうそうそうだからまあそこがまあ RV パークとしてはすごいベストかなと思いました、まあ、他のね RV パークも素晴らしいんですけどもやっぱりその温泉に入れてでまあ車に戻ってきてそのまま寝れるっていう環境はやっぱかなりいいよねって思
思うし、まあ、他のところはねどうしてもやっぱあの温泉に行って動いてまたっていう感じでね RV パークに泊まるっていう感じだからやっぱ、まあ、そう考えるとやっぱ車止めてそこで温泉も入れてっていう環境はかなりベストかなと思いました。時間になったら係のおいちゃんが教えに来たもんね予約時間にそうね,、うんねうん、結構親切にねいろいろしてくれたので、うん、結構湯の禅の里はよか,、うん、よかったかなと、うん、もともとあの旅館のねところやけどね、うんでご飯も、えー、と実際食べれるんですよだからその日はですね自分たちももうね車止めてご飯もそこで食べてで温泉もそこで入ってそのまま寝るみたいなね形やったかなそれ言われたら湯の禅やね施設の綺麗さだけやったらラズパークかなと思ったけど確かかにラズパークがそうかでも駐車スペースからトイレまでもまああるし、うんうんうん、シャワーはそのグランピングの人しか使えんしそうそうそうその温水シャワーはね無料のシャワーはただの冷水中か、うん、あれだけ海水浴客用の<笑>だけ、まあ、近くにね糸の湯どころかなんかはあったけど。うん結構あるもんね、うん、なんだかんだ多分15分ぐらい走らんといかんかったもんね,、まあ、ねやったらやっぱ湯の禅かな、うん、ただラズパークはあの子供たちが遊べるんですよ、うんうん、海でだからまあ子供たちからするとやっぱラズパークの方がいいかなと思いますね、うん、まあ,あの観光地もねもちろん食べるとことかもそうなんですけどいろいろあるのでそうそうそうオッケーまあ,あそ子供たちファミリー向けっていうところを考えればラズパークで、えー、と単純に、まあ、2人旅とかゆっくりしたいようなところであれば湯の禅の里がいいような感じかな、まあ、一番楽よね、うん、動かんでいいからね、うんまあ、そういう意味ではやっぱ湯の禅の里とラズパークが良、まあ、かったかなと思います、うん、続いてはですね、えー、とキャンプ場の方なんですけどキャンプ場はですねうちら結構行ってでまあ、動画にねあの皆さんにですねご紹介をしているところ以外にも結構行ってるんですよあので、まあ、ちょっとそれをですねご紹介をしたいと思うんですけども、えー、と大分県になるんですけどもまず大分県ではですね長崎花、えー、とビーチリゾートとあとお猿のキャンプ場を利用しましたもうあのお猿のキャンプ場はですねすごい私たち結構気に入っててあの何が良かったかってもう温泉入り放題なんですよでまあ、その分ねちょっと高いサイトのお金は、まあ、ちょっとね,ちょっとね、うん、であとはあのー、ちょっとサイトの場所によってですねちょっとあの管理棟と距離があるのでトイレにすぐ行きたい時にちょっと困るっていうのは実際ありますだから、まあ、私たちもそうなんですけど次利用する時はなるべく管理棟の近くのですね、えー、と場所もあるので、まあ、そちらのサイトを、まあ、次はですね利用したいと思いますじゃあ出るかねちょっと値段がね、高いんですよね、確か7000円ぐらいやってるね、うん、でもまあ、温泉入り放題やってそうそう、うん、あとはその道ね、うん、坂道がまあ、ああすごかったね、急勾配がすごいかったんですよね、ただやっぱ、その、ね、管理棟のね、あの作られたキャンプ場作られたね、オーナーさん、うん、オーナーさんもね、すごい気さくな方で。ね、すごいもう薪がねめっちゃ安かったんですよとにかく薪が安いイメージしかない<笑>段ボール一箱で持ってきてくれたよねそうそうそうなんかにあれなんだトラクターみたいなトラクターみたいなの持ってきてくれたんです<笑>そうそうそう段ボールいっぱいでねそうなんですよ段ボールもういっぱい入れて500円ぐらいなんですよ<笑>めっちゃ安かったんですよね、うん、ゆで卵もあ温泉卵温泉卵もそうそう、ね、ミニトマトも売店で売るの美味しかったし、うんまあ、あの地域の、ね、方が結構あの野菜とかあの果物とかですね販売されてるので管理棟でなのでまあそこで結構ねいろいろあの買って食べることもできましたし、うん、たとにかくまあ個人的には本当温泉入り放題がすごいですよ,かよかったねもう一回行きたい行きたいなそうね、うん、続いてがですね佐賀県の波戸岬になりますで、まあ、これもねすごいやっぱあの、ね、天気悪かったですけどすごい悪かった風が本当すごくて、まあ、あの天気すごい悪かったんですけど一も出てないもん<笑>そうね周りの人たちも全く出てなかったのでそうなんですよただ景色がやっぱ良かったんですねだから本当晴れたら良かったかなと思いましたね自分らが行った時がちょうどね晴れてなかったんで、うん、あれはちょっと残念やったなと思って。ただまあ温泉とかもですねすぐ近くにありますので、まあ、その温泉も綺麗ねかったすごい綺麗ですねそうそうそう車で5分10分で着くから安いしすごい安くて綺麗でねあそこは良かったなと思いますねいいところ取れれば最高そう
たた鳩岬はですねもう予約合戦すごいんですよもう、えっと、1日になった瞬間にですねもうすぐ、えー、予約やってもやったんですけどもその時点でもう2区画取られてるんですよ、うん、取れるだね<笑>あ一番いいところそうそう L の32位かな2位かなそうなんですよだからもう皆さんもですねもし行かれる場合はですねもう本当にパソコンの前に張り付いて1分前からそう1分前からしっかりね予約しとかんといかんかなと思います続いてはですねちょっと福岡の方は、えー、と後ほど説明はするんですけども、えー、山口県はですね、えー、と秋吉台オートキャンプ場と、えー、家族旅行村そして、えー、先日行ったですねアブキャンプフィールドこの3カ所、えー、行ってますで、まあ、実際動画でですね皆さんにご紹介をしたのは、えー、オートキャンプ場の方と,、えー、とアブキャンプフィールドになりますで家族旅行村もですねベッドあるんですけどその時はちょっとこのキャンピングカーでは行ってないのでちょっと動画には、えー、していないんですけども秋吉台オートキャンプ場は本当に、えー、と私たち好きなんですよ、うん、で何がいいかっていうとあの遊具子供たちが遊べる遊具があるそしてトイレがきれいなおかつ温泉があるっていうこの3つがねあと高規格だっけ、あのー、英才とか、うん、だって流しもついてる電源もついてるそ,、ねでまあ、それなりの広さでね、うん要はあの流し台とかも全部その、うん、あの各区画にです、ねうん、用意されてあるので、うんまあ、自分のサイトでもう全てが用足りるというか、まあ、トイレと、ねうん、温泉だけでね、うん、もう言うことないかなと、ね、レンタルとかそんなもちゃんと用意してあるし、うん、いろいろであの管理人の人たちがちゃんと夜とか見回りしてて、うん、焚き火の高さとかがこう高すぎたらちゃんと口頭で注意をしてくれる、うん、ちなみに私たちも一回注意されました、うん、少し高すぎます。だからあのあんまりねあのキャンプファイヤーみたいなあの飲みはしない方がいいかもしれないですけど、まあただやっぱしっかりね、うん、あの管理もされてらっしゃいますし、あの管理棟のね皆さんも見回りとかしっかりしていただいてますので、古いけどね、本、う、当、んね、管理が行き届いてるから清潔感はある。うんただやっぱ私たちもやっぱこの秋吉台オートキャンプ場はもう年にですね、えー、と何回も行きたいかなというキャンプ場なので、まあ、今後もでね引き続きまあ行って、ね、楽しむかなと思いますであと先日行ったですね、えー、とアブキャンプフィールドこれも良かったですね本当に良かったというかもうあの、まあ、オープンそうオープン日にね行かしていただいてもう本当ねもう至れり尽くせりだったんですよ、まあ、動画でもねもちろんご紹介はしたんですけどももうね、本当最高だったね。だって温泉もあるし、道の駅のね、併設されてるから、うんそうそう、もう食べ物もそこで調達できるし、うん、釣りもできるやろ。そうそう、釣りもできるやろ。で、なんかオシャンティーなカフェもあるし、そうカフェもよくわかんない、まあノンアルコールやけどね、うん、アルコールはないけど、で、なんかスノーボーピークが監修みたいな感じだから。管理棟のものもだいたいスノーピークかな。うん、スノーピークのまあレンタル品もねしっかりされてらっしゃるし、まああの何も持たずにえっ、ー、とスノーピークのえっ、ー、とギアをレンタルしてえっ、ー、とその場でキャンプできるっていうまあ環境もねすごいいいかなと。広かったね。広かったよね。本当に広かった。本当区画がすごかったですよ。あの広くてあの広々使いました本当に。うん、余った余った。うんそう、もう一回行きたい。本当行きたいです。何回でも行きたい。そう、だからもう本当、うん、この秋吉白井オートキャンプ場と、うん、えっ、ー、とアブキャンプフィールドは本当にもう。山口いいよ。いいね、うん、うん。今後もね、やっぱちょっと引き続き行って、今度自分的には夏に行きたいんですよ。夏にあの海。まあ、じゃあの釣りをしたいんですよね釣りしてそのバーベキューで魚焼いて子供たちと一緒に食べるっていうことを一回したいなと思うのでだからまあ次は夏場にですね、えー、ともう一回アブファキャンプフィールドは利用したいかなと思いますただもうオープンしたてですごい人気みたいで予約もなかなか取れませんので皆さんもね、えー、取られる時はしっかり1分前、うん、パソコンにね粘りついてセットね取れるよねちょっとねって感じですで福岡県はもうたくさん結構行ったんですけども、まあ、もちろんね動画にしてるところとしてないところありますけども、えー、とまず動画でしてるところで、えー、説明すると、まあ、モンベル岡山ベースキャンプそれと平尾台と、えー、グリーンパル日向美京そして夢立花ビレッジで奥山、えー、焚き火の森キャンプフィールド、うん、と,、えー、とあと岩屋キャンプ場。それとあとどこやったっけあとこの前行ったスリーピーカフェ2個に行きました結構ねやっぱ行ってますよねえっ、ー、と福岡県でですねえっ、ー、と私が好きだったところはえっ、ー、とやっぱモンベルとあと奥山かなキャンプフィールドとあとはイメタシバナも良かったね<笑>いっぱい出るねいっぱい出るよっていうかまああのいいところはね結構やっぱたくさんあるんですけど
ポイントとしてやっぱお風呂やろ、うん、まあお風呂まあシャワーね、うん、清潔であとトイレがきれい、うん、と管理や行き届いている、うん、であとは景色とかうんぬんかんぬんもろもろ掃除で、まあ、子どもの遊具とかも少しはまあちょっと配慮せないけんねやけど個人的に好きなのはやっぱり私夢立花かなあ,あ好きって言うとねそうあ炊事場はお湯は使えんのやけど、うん、うお風呂やろ、うん、温泉温泉地がまあお風呂ね、うん、よく湿地感じやけどね別にきれいあの新しい施設じゃないけどもうとにかく清掃とか管理が行き届いとっても、ねうん、とにかく清潔感があるところやったねトイレめっちゃきれいやったもんねめっちゃきれいいや、うん、じゃ新しくないよ絶対、うん新しくないけどとにかく綺麗やったけ、うん、ちゃんとしっかり清掃がされてるし,し、うん、管理もしっかりされてる感じはありましたね管理人さんもしっかりなんかきちっとした感じやったし、うん、夢立ち花かなそのまあ奥山とかモンベルとか比較的新しいところやけまあ綺麗なのは当たり前で、うんまあ、2つともまあ,おあの冬場でもお湯もね使えるけど、うんシャワーやけんね,そうね綺麗やけどシャワーやけんただモンベの場合はあれないの,<笑>クールあの暖房がついてるからね風呂場でだけど冬場でも使いやすいっていうあとは奥屋根もそうやけどだけほらノースバレーもそうやんそうそうノースバレーもね、うん、オシャンティーなさ、うん、まあやけんまあ最近できたとこはやっぱ大体暖房ついてるからねお湯も使えるし、うんうん、ただ日本人としてやっぱ湯船に浸かりたいわけよそうねまあそうやけどね、うんまあ、湯船に使えるって言ったらもう湯船って言ってもだって夢立ち場しかないもんねそう、うん、まあ動きたくないもんテント設営したら、まあね、もう車動かしたくないけんであの最近キャンプはですねやっぱブームもあってですね結構高額な、えー、キャンプギアなんかもですね結構あの取られてる、うん、あの取られるケースもですね結構発生してるみたいなので、うんまあ、結構私たちも確かにそのキャンプでいろいろギアを出したまんま、うんちょっとキャンプ場を離れるということは極力ちょっと避けたいっていうのが本音ですねお風呂とかも本当だったら時間差でね、うん、男組私で行きたいけど、うんまあ、ただやっぱね皆さんもやっぱキャンプ行く時はですねやっぱちょっと、うん、最近はちょっと注意しとった方がいいとは聞きますね,ねスノピとかヘリノックスとかってね,ね、うん、よく聞くもんねそうキャンピングカーはって子供たちとかどう,どうなったと思うどうかなキャンピングカー来て見てきたことでさ子供たちとかやっぱ喜んどるよねそうねやっぱあの多分自分たちももちろん楽しいんですけど、うん、やっぱ子供たちからするとですねやっぱすごい楽しい私たち以上にですね結構ワクワクしてる感じはあるんですよねうちらもね子供たちがね大きくなった時に何を思うかよそうねそこはちょっと気になるね絶対思い出ととして残るのと働いてもし自分が風邪家庭を持ったりして、うん、いかに維持が大変やったかとかねそう,ね<笑>そうまあそうねそこがちょっと思うね感じてくれるかなとかもあるんやけど、うんうんまあ、でもそうね子供の思い出はやっぱあの大人になっても残ると思うのでやっぱそのねそういう経験をすると、まあ、自分たちが大人になった時にまたね自分の子供にもいろいろねしてくれると思いますのでやっぱそういう意味ではねいろんな思い出を作ってくれ,くれるというか思い出を作ることは大事だなと思います。うん、ただまあ今ねこういうふうに今お話しした通りまあいいとこばっかりねお話はしたと思うんですけどもあの<笑>すごいねやっぱね最後にこれだけ言っとかんといかんけど維持費が大変本当に維持費が大変っていうのは正直あるねガソリンガソリンがもう特にね今めっちゃ高くなってますけどうもうね普通今170円いやいや100今うちの近くで160円いかないんだ150円それはコストコやけど、うん、でも普通でいったら160円超えてるね170円170円かだよそうなんですよだからもうガソリン代が今どんどん上がってるじゃないですかだからそう安すやすねあの遠出できないというかダメまで行ったらもうそれだけで片身あの往復78000かかってるって感じでそうそうそうで,で,そう<笑>で,で,で設備容量5000円って考えたとしても結局その食材とか入れたらなんだかの2万ぐらいいくねで道の駅行ったら道の駅マジックっていうのがあるけそうそうなんか買うよね,買うねやだこのブロッコリー<笑>この前ねこの前ねアブ,アブやないですか<笑>もうとにかく全部美味しそうやけ買ってしまうそう買ってしまうよ、うん、そうったりして、ね、そうそうそうだって月に2回行っただけでもう3万4万ですよで
、で、それプラス、えー、と結局ね、年間の税金やら、まあ、今回、車検はね。今回自分たちはですねこれちょっとあの手放すっていうお話はしたんですけども、まあ、ちょっと車検の前だったんですよねでもやっぱ車検やるとしたらもう結局車検だけでやっぱ10万超えてきますからね、まあ、そう考えるとやっぱ結構維持費は大変だとは思いますので、まあ、あとはやっぱね普段の生活をいかに節約して、まあ、ちょっと切り詰めていくかというところが、まあ、キーになってくるかなと思いますし、まあ、あまあでもそれを見越して買う人は買うよね,、まあ、まあね本来ならね、うんまあ、うちらはね、みこしんな。<笑>そう、うちらはね、あの、まあ、でまあ、ね、消せらせらよ。消せらせら。そうそうそう。だいぶ頑張ったもんね。もうでも、このキャンピングカーを、えっ、ー、と、自分買うまでに、相当お金計算しましたからね。墓場に入るまでずっと言うんやろ、それ。ずっと言う、ずっと言う。<笑>ルーミーの話もまたするよ。<笑>そう。もううち無駄が多いんですよもうなんか、ね、<笑>最初にやっときゃよかったっていうのを誰かさんが毎回なんかその渋るからその都度その都度後,回り後付け後付けで結局高くなってるっていうのがちょこちょこ家も,、ね、そう家もね家もそう車もそう<笑>全部そう<笑>、ね、えっ、ー、とまあそんな感じでいろいろ話はしてきたんですけどもやっぱりこのアミティを実際乗ってどうだったかっていうところは本当にやっぱ広い。あのこの値段でこのコスパでだって自分たちもねやっぱいろいろ見てたけどやっぱ払える金額的ねコスパがすごいよくてコスパだったらントツやろダントツよねだってこの金額でまあちょっと値段はねえっと500何もかんもうちらは結局550ぐらいぐらいかね何もかんも入れたらねまあ5560ぐらいなんですけどもまあもちろんそのねあの高い買い物ではあったんですけどもただその金額で買えるキャンピングカーって考えるとだいぶコスパはいいと思いますよまあやっぱりあの高いもので言うともう1000万超えとかねザラにあるのでやっぱあのこの広さでえー、っとね6人にね6人寝れる寝れるっていうのは、まあ、でもまあ推奨は、ね、4人やろうねまあ4人<笑>まあそうね、うん、まあでもねやっぱ相当広いかなっていうまあ綺麗だしね結構作りもしっかりされてらっしゃったので。見かけ以上に中入ったら広いんやね。広かった。本当。見かけは本当小さく見えるやつなんで不思議よね。外から見るとね、あの結構狭いかなと思うんですけど、中入ると結構思ったより広いっていう感じはあるんですよ。空間の魔術師やね。ううん。長そうと思ったけど長すぎて。なんかようわからんけど。<笑>ね、こんな感じで、えっ、ー、と、まあ、いろいろね、話をさせていただいたわけなんですけども、まあ、本当に、1年半、えっ、ー、と、キャンピングカーを、まあ、キャンピングカーデビューっていうね、初めてね、こういう機会を、ね、経験をさせてもらった。私のおかげ違う。<笑>違う。<笑>それは絶対違う。<笑>けど、あのー、やっぱりね、あのー、本当、いい買い物でしたというか、いいい経験をさせてもらいましたあの本当にねやっぱこれがなかった時と、まあ、これ1年半ではあるんですけどもこの本当楽しかったんですよ毎日やっぱそのね、まあ、仕事で疲れてて、まあ、行きたくねえなって思いながらでもやっぱね来週キャンピングカーでね旅行行けるっていうのを、まあ、一つの目標にね仕事を頑張ってこれたっていうのもやっぱこのキャンピングカーがあったからねやっぱね頑張れたもんね仕事もねいろいろね大変やったけど。まあ、もちろん、ね、今も大変ですけど、うん、ずっと大変ですけど、<笑>そう、仕事はね、ず常に追われてますけど、うんうんうん、まあ、それでもやっぱ、本当あの、簡単にね、買えるものではないですけども、うん、やっぱり本当素晴らしいものだなと思いましたので、うん、まあ、ちょっとこの場でね、あの、まあ、購入、えー、させていただいて、まあ、このキャンピングアミティをね、購入させていただきました、まあ、販売店の、えー、方々、そして、えー、まあ、A to Z の方も含めてですけども、まあ、本当にあの、感謝しか、ありませんね。まあ、これからもちょこちょこ動画はアップしていきたいと思いますので。うん、で、えっ、ー、と、まあね、えっ、ー、と、こんな感じで、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、まあ、この一年半、えー。キャンピングアミティをですね、えー、使用してみて、えー、とてもいい思い出が、えー、作ることができましたので。えっ、ー、と、もう本当。これは皆さん含めて、えー、と感謝しかありませんで、まあ、今後ね、えー、とこれはもう販売は終了してるっていう状態ではあるんですけども、まあ、中古とかね、うん、中古車とかは結構、えーとねうん、販売されてる状況でもあるっていう話は聞いてますけどこれもねもちろんあの手放しということで、えーまあ、あの<笑>誰かどなたかがですね<笑>
あの購入していただければなんかね機会があればねアップしていただくとすごい嬉しいですあの実際ね多分これをですね販売する時にはねこのレールとかえーとケンウッドのえーサテライトスピーカーでですねもし中古でえ見た方がいらっしゃれば多分私たちのえーとキャンピングカーだと思うので九州九州で九州で売る売るのかなまあ。売るのでまあねそのまま販売もね多分そこのお店でしてくれると思うので、うんうん、まああのまたねえー、ともし中古のですねアミティでなおかつケンウッドのサテライトスピーカーを<笑>、うんえー、と見つけたら是非、うん、またね動画で、えー、紹介していただいてまた誰かにねえー、とこのアミティをご使用いただけたらすごく嬉しく思いますので綺麗に掃除してますはいこっちが<笑>私は<笑>てな感じでえー、と今日の動画をですね、えー、終わりにしたいと思いますけどもまた今後もですね、まあ、少しずつ動画もアップしていきますのでよろしければご覧いただければ嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします、はい、それでは、えー、と以上で、えー、動画の方はですね終了となりますのでまた今後も皆様よろしくお願いいたしますバイバイ今この前阿武町でですね飲んだ日本酒です三好っていうお酒これには近い近いわあ捕まったー、うん、美味しかをこれアミティバイバイするけどこの車買ってどうやった楽しかった楽しかった。何が一番楽しかった。海で遊んだ時。あ,あ、ラズパークリゾートかな。うん、じゃあ。キャンピングカーこのアミティ。今日でバイバイになるけど。うん、何が一番楽しかった。えー、あの、あれ、キャンプとか。道の駅とか、アルバイパーク行った時。楽しかった。うん、今までで行ったところで、キャンプ場とか。旅行とか行ったところで一番このキャンピングこのアミティで行ってどこが一番楽しかったハウステンボスの平尾台ハウステンボスキャンプ場やったら平尾台、うん、旅行やったらハウス,ハウステンボスがよかった水遊びにあるあ、そうなもう。